ክብራት እና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ ይህ ቲጂ ቴሌቪዥን ነው ይሄንንም ቀላል የሳቸው ደጋፊዎች በተለያየ ጊዜ በሌላይ ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ ተመዘዘር አልፈው አሁን በቅርቡ ደግሞ አቶ መለስ አንገታቸውን አልደፉም ይታታ ቀናብሮ ነው ብለው የዛው የድርጅቱ አዘጋጆች ያቀረቡት ቪዲዮ አዛፍተው ቆርጠው ቀላል ቀጥለው አቶ በለስ አንገት አልደፉም ብለው ሊነግሩ እና ታሪክን ለማዛባት የሙከሩበት ሁኔታ ላይ ነው የጋዜጠኛ አባበ መናልባት ከዚህ ጋር የተያዘ ጥያቄ እንዳለ ቀደም ሲል የተከታተልኩት ነው ስላልም አንድ ላይ ምላሽን ተሰጣለ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ነው የማልፈው እሺ ዌልকাম መሳይ በቅርብ ቀን አሁንስ በጣም አበዙት በሚል ርዕስ ቪዲዮ አዘጋጅቼ ማቅረቤ ይታወሳል ታዲያም ይህንን ቪዲዮ በሚመለከት የኢሃድግ ደጋፊዎች ቪዲዮን አዛብተው ቆራርጠው እየቀጣጥሉና እየቀጣጠሙ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለዘናዊ አንገት አልደፉም በማለት ታሪክን ለማዛባት የሞከሩበት ሁኔታ ነው በማለት የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው በቅርብ ቀን ማለትም ሮብ ሜይ 15 2013 በኢሳት ሬዲዮ ላይ የተናገረው ነበር ያዳመጣችሁት ሰላም ይፈጥሩ ይሄ ለጥያቄ እና መልስ ፕሮግራም አዘጋጀች ነው ጥያቄ ላቱ አበበ ገላው ነው ጥያቄ ምንድነው በአለፉ አመት ሬገር ቢልዲንግ በነበረው ጊዜ አክራ ሚኒስትር መለሰ ጀናይ አልተከመና ገደፈት አጎምሰው ነበር ተብሎ ባንዳንድ ዌብሳይቶች ላይ ወጥቷል ስለዚህ ነገር እንስተው አለ ወይ ይሄ ነገር ሁለቱን የማወቀ መጥቃችን የተጠበቀ ነው አንተ ስለናገር ነው ያጎነጥቁት ወይ አንተ ከመናገር ስለት ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያጎነጥቁት አንዳንድ ሰዎች ምናልባት በካሜራ ሲስተም ሰርተውት ነው ወይ ጥሳቶች እንዳልተ በካሜራ ሲስተም መጀመሪያ ሰርታችሁት ነው ይሄን ነገር የትኛው ላይ ነው ሁለቱ ያለው በጣም ፈክናለሁ ይሄ እንግዲህ አቶ መስን በዘ የሚባል ሰው በጣም በጣም በሚያሳዝንና አጸያፊ በሆነ ሁኔታ የታሪክን ሂደት ለማዛባት ያረጋው ጥረት እኔም ተመልክቷለሁ መልስ የምሰጥበት ጉዳይ ነው ይችላልው ግለሰቡ ነው እንደዚህ አይነት ጥርጣሪ ለማስተር የሞከሩት እንግዲህ ግለሰቡ ከወያኔ ባሲ ጋር በቅርበት የሚሰራና የወያኔ ፕሮፓጋንዲስት የሆነ ሰው ነው እኔ በጽሁፍም በተለያዩ አስፈላጊም ከሆነ በፍርድ ቤት ጀመር ድፋራደው የምችል ሰው ነው ምክንያቱም ምናልባት አበበ እኚህ ግለሰብ መልስ መስጠት በማይችሉበት ሁኔታም እሳቸውን መውቀሱና ሌላም ነገር ማንሳቱ ምናልባት እሳቸውም ስለ ጉዳይ የሚሉት ነገር ካለም ለማቅረብ ሞክራለን እንግዲህ እሳቸው አሁን የምትገልጻቸው ነገሮች መከላከል በማይችሉበት ሁኔታም ባትገልጾና ወደሚቀጥለው ነጥብታል ምን ይመስላል ትልቁ ነገር ምንድነው መጠቀስ ስለነበረበት ነው ምክንያቱም ይሄ መስፍን በዙ የሚባል ሰው የለቀቀው አንድ ቪዲዮ አለ እንግዲህ አድማጭ መሰረት ያረጉት ያንነን ነው አንደኛ ቪዲዮ በጣም በተዛባ ሁኔታ ይቀርበ ነው ይሄ እንግዲህ ወነተኛው ቪዲዮ የኢሳት ብቻ አይደለም የኢሳትን ቪዲዮን ቶ ግለሰቡ ያቀረበው ኢሳት አዛብቷል ነው የኢሳትን ቪዲዮን ቶውና ራሱ ዝግጅት አዘጋጅ ከነበሩት የቺካጎ ካውንስል ራሱ ያዘጋጀውና በዩቲዩብ ላይ ሁሉ የሚገኙ ቪዲዮዎች አሉ እና ወነቱን ለመናገር ይሄ በተዛባ ሁኔታ የቀረበ ስለሆነ እንጂ አቶ መለስ ዜናዊ ወክቱም በተለያየ ቪዲዮዎች ላይ እንደታየው ተቃውሞን በማሰማበት ጊዜ ወደ ነይ ዞሩ ከዛ በኋላ ላቋረጡኝ ሞከሩ ወደ ሞዴሬተሩ ማለት ስሰባውን ወደ ምራው ሰውም ዞሩ በኋላ መልሽ ነይ ያለማቋረጥ ተቃውሞን ሳሰማ አንገታቸውን ያደረገበት ሁኔታ እንዳለ ሁላችንም እናቀው ነገር ነው ግን ይሄ አሁን ጥያቄውም የተነሳው ይሄ ቀደም የየንፈስም የተጠቀስኩት ግለሰብ በተዛባ ሁኔታ ኢካኮ ካውንስል ቪዲዮንና የኢሳትን ቪዲዮ በተዛባ ሁኔታ አቀረበው የማስተራጨት ሁኔታ ስለላለ ነው ይሄ ደግሞ ምልህ አስፈላጊም ነው መልስ መጥቶ ምንም ጥያቄ የለም ከቱም በሚዲያ ላይ የሚቀርብ ነገር ሁሉ ሰውን የማደናገር ኃይል አለው ስለዚህም ነው መልስ ሰጠውበት መልስ መሰጠበታለሁ ወደፊትም ብያምናለሁ አመሰግናለሁ አሁን ደግሞ ያዳመጣችሁት እኔ የለቀቀኩትን አሁንስ በጣም አበዙት ቪዲዮን በሚመለከት የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው ሮብ ሜይ 22 2013 በኢሳት ሬዲዮ ላይ የተናገረውን ነበር 
የዛሬ አመት ነበር አርብ ሜይ 18 2012 በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ በ14ኛው መንገድ ላይ በሚገኘው በሮናልድ ሬጋን ህንጻ ውስጥ የምግብ ዋስትና ስብሰባ በሚካሄድበት ጊዜ በግምት ከጧቱ 11:20 a.m. ሲሆን በዚህ አዳራሽ ውስጥ ለስብሰባ ከተገኙት እንግዶች በስተጀርባ ያልታሰበ ድንገተኛ ጮህት ተሰማ በአዳራሽ ውስጥም የተሰማው ጮህት በዚህ አይነት በኢሳ ቴሌቪዥን አማካኝነት ለህزب ተነገረ በቡድን ስምንት ሀገራት የመሪዎች ስብሰባ ላይ ለመገኘት ወደ አሜሪካ መዲና ዋሽንግተን በቅ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር መለዘናዊ አርብ ግንቦታ 10 2004 ወይንም ሜ 18 2012 ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው የምግብ ዋስትናን በተመለከተ በዋሽንግተን ዲሲ በሮናልድ ሬገን ህንጻው ውስጥ በተጠራው ሲምፖዚየም ካራቱ የአፍሪካ ሀገራት ተናጋሪዎች አንዱ የሆኑት አቶ መለዘናዊ በደረሰባቸው ከፍተኛ ተቃውሞ ሲደነግጡ ታይታዋል ይሄን ደሞ ቀላል ስላልሆነ የሳቾ ደጋፊዎች በተለያየ ጊዜ በሌላይ ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ ከመዘንዘር አልፈው አሁን በቅርቡ ደግሞ አቶ መለስ አንገታቸውን አልደፉም ኢሳት አቀናብሮ ነው ብለው የዛው የድርጅቱ አዘጋጆች ያቀረቡት ቪዲዮ አዛፍተው ቆርጠው ቀላል ቀጥለው አቶ መለስ አንገት አልደፉም ብለው ሊነግሩ እና ታሪክን ለማዛባት የሙከሩበት ሁኔታ አለ ቪዲዮ ክሊፖችን በማገጣጠም ያልተደረገውን ተደረገ ብሎ ለህزب የቀረበው ቪዲዮ የኛ ቪዲዮ ወይንስ የኢሳ ሳተላይት ቴሌቪዥን ቪዲዮ የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው በሮናልድ ሬጋን ህንጻ ውስጥ በምግብ ዋስትና ስብሰባ ላይ ስላደረገው ፕሮቴስት በኢሳት ቴሌቪዥን ሲነገር የተላለፈውን ቪዲዮ በደም ልባርጋችሁ ተመልከቱ ይህ በኢሳት ጋዜጠኛ በአበበ ገላው ጮህት የተነሳ አቶ መለስ ዜናዊ አንገታቸውን ያዘቀዘቁ በማስመሰል በኢሳት ቴሌቪዥን የቀረበው ቪዲዮ ስትመለከቱ ከአቶ መለስ ዜናዊ ጎን የተቀመጡት ራሳቸውን ሲያነቃንቁ ይታያሉ። ከአቶ መለስ ዜናዊ ጎን ተቀምጠው ጭንቅላታቸውንም ሲያንቀሳቅሱ የነበሩት የቀድሞው የጋናው ፕሬዝዳንት ጆን አታሚልስ ለቀርብላቸው ጥያቄ መልስ በመስጠት ንግግር በሚያደርጉበት ጊዜ ነበር የቀድሞ የጋናው ፕሬዝዳንት ጆን አታሚልስ ንግግር ሲያደርጉ የነበረው የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው ጮህት ከመሰማቱ በፊት ነበር እንዲ በኢሳት የቀረበውን ቪዲዮ አይታችኋል እስቲ ደግሞ ይኛንም ቪዲዮ ማለትም የቀድሞ የጋናው ፕሬዝዳንት ንገገር በሚያደርጉበት ጊዜ የነበረውን ቪዲዮ ባጭሩ ተመልከቱት Uh, agricultural production has been ruled with post-harvest losses. And therefore, just sitting down with them and then letting them know what problems we have. And I believe that the most important thing እንግዲህ የኛ ቪዲዮ በኢሳ ቴሌቪዥን ላይ እንደቀረበው ተገጣጥሞ የቀረበ ቪዲዮ ሳይሆን በአይናችሁ እንደምታዩት እንዳለ ኡነቱን ይዞ የቀረበ ሐቀኛ ቪዲዮ ነው። የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው አቶ መለስ ዜናዊ በሱ ጮህት አንገታቸውን እንዳልደፉ የሚያሳየውን የኛን ቪዲዮ አይቶ የሐድግ ደጋፊዎች ታሪክን ለማዘባት ሲሉ ቪዲዮን ቆራርጦ በማገጣጠም ያቀረቡት የውሸት ቪዲዮ ነው ብሎ በኢሳት ሬዲዮ ላይ ወጥቶ አይን ያወጣው ሸት ሲናገር ትንሽ አያፍርም እንግዲህ አቶ መስን በዘው የሚባል ሰው በጣም በጣም በሚያሳዝንና አጠያፊ በሆነው ሁኔታ የታሪክን ሂደት ለማዛባት ያረገው ጥረት እንደም ተበልጥቷለሁ መልስ የምሰጥበት ጉዳይ ነው ይችላልው ግለሰቡ ነው እንደዚህ አይነት ጥርጣሪ ለማስተር ሞከሩ እንግዲህ ግለሰቡ ከወያኔ ባስ ጋር በቅርበት የሚሰራና የወያኔ ፕሮፓጋንዲስት የሆነ ሰው ነው ኔ በጽሁፍም በተለያዩ አስፈላጊም ከሆነ በፍርድ ቤት ጀመር ለፋርድ የሚችል ሰው ነው እንግዲህ እንደምታዩት የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጃካያ ክኩቴ ንግግር በሚያድርበት ጊዜ አቶ መለስ ዜናዊ ለረጅም ጊዜ በዛ ሁሉ ህዝብ መሐከል አንገታቸውን አዘቅዘቀው ይታያሉ። ታዲያ ኡነቱ ለህዝብ በነገሩ ምን ላይ ነው በጣም የሚያሳዝነውና የሚያጸይፈው? trying to 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 develop to solve the sort of so we started with that one 
and now it, it is starting to work. The, the rice cluster has started. The Lubuna government now, Matamataka Silera Barabasno, Tatum, eh, Maspen Bazu Balso, Yelekawa, and the video Alla, Gidi Armach, Masara Tarabutiana, and then ya video, eh, but Amber Zapa on a Taikarabano. Eh, Gidi, Unatanya video, Yasat Chadalam, Yasatan video on to Gelasawakaro, Isat Azab Tano, Yasatan video on to Una, Rasu, is a Gidit Azagach and a Borutikaku Council, Rasu, Yazagajona, the YouTube Live will make a new video Chalu. Eh, Gadam Vien Persimate. ታስኩት <laughs> አብር ላቀርቦ ፈልጌ ነበር ነገር ግን እነዚህ አንድ አንድ ግለሰቦች በሬ ወለደ እያሉ ሲናገሩ ስለሰማው አሁንስ በጣም አበዙት የሚሉን ቪዲዮ በሚያዩበት ጊዜ አሁንም ኡነቱን ለመሸፈን ሲሉ ብቻ እጅግ በጣም አይናወጣውሽት ምን ናገራቸው ስለማይቀር የቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል አፌርስ ቪዲዮ በተጠንቀቅ ይጠብቃቸው ነበር የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው ሳያውቀው ኡነቱን ተናገረ መስፍን በዙ የለቀቀውን ቪዲዮ በሚመለከት ሌላ ተጨባጭ ማስረጃ ከፈለጋችሁ የምግብ ዋስትናን ስብሰባ በዋንኛነት ያዘጋጀው የቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል አፌርስ የለቀቀውን ቪዲዮ ተመልከቱ አላችሁ ሂ ኢዝ ሶ ባስትድ የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው የምግብ ዋስትናን ስብሰባ በዋነኛነት ያዘጋጀው የቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል አፌርስን ቪዲዮ በሚመለከት አንድ ኡነት እንዴ በማለት ተናግሯል ራሱ ዲዝግጅት አዘጋጅ ከነበሩት የቺካጎ ካውንስል ራሱ ያዘጋጀውና በዩቲዩብ ላይ ሁሉ የሚገኙ ቪዲዮዎች አሉ ይህም የቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል አፌርስ ያወጣው ቪዲዮ አበበ ገላው ምን ያህል ውሸት እንደሚናገር በደም ያረጋግጣል በሮናልድ ሬጋን ህንፃ ውስጥ የተዘጋጀውን የምግብ ዋስትና ስብሰባ በዋነኛነት ያዘጋጀው የቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል አፌርስ እንደዚሁ በለቀቀው ቪዲዮ ላይ አቶ መለስ ዜናዊ አበበ ገላው ከመጪው በፊት አንገታቸው አዘቅዘቀው እንደነበረ በደም ባድርጎ ያሳያል እንደውም አበበ ገላው ፕሮቴስት ለማድረግ ጥቂት ደቂቃዎች ሲቀሩት የዩኤስኤአይዲ ዋን አስተዳዳሪ ዶክተር ራጂፍ ሻህ አቶ መለስ ዜናውን ጥያቄ ለመጠየቅ ሲሉ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ብለው ሲጣሩ ነበር አቶ መለስ ዜናውም ካጎን በሱበት ቀና ሲሉ ይህ የቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል አፌርስ ቪዲዮም በደም የሚያሳየው የሄን በሮናልድ ሬጋን ህንፃ ውስጥ የተዘጋጀውን የምግብ ስብሰባ ያዘጋጀው የቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል አፌርስ የለቀቀውን ቪዲዮ በድርጅቱ የዩቲዩብ ቻናል ማለትም www.youtube.com/chicago council ውስጥ በመግባት ይሄንን የተለቀቀውን ቪዲዮ መመልከት ይቻላል የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው በሮናልድ ሬጋን ህንፃ ውስጥ በተደረገው የምግብ ዋስትና ስብሰባ ላይ በጋዜጠኛነቱ ተገኝቶ ከመጮሁ በፊት አቶ መለስ ዜናዊ አንገታቸውን አዘቅዝቀው በነበረበት ጊዜ የነበረውን ኡነተኛ ሁኔታ የቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል አፌርስ ቪዲዮ እኔ ካቀረብኩት ቪዲዮ ፍጹም ባልተለየ ሁኔታ እንደሚከተለው እጅግ በጣም ግልጽ በሆነ ሁኔታ በደም አሳይቶታል ፕሬዝዳንት ሚልስ ዱ ዩ ሄቭ አኒ ጋይደንስ ፎር አስ ጋና ኢዝ ኦን አ ስቲፕ ትራጀክተሪ ኢን ተርምስ ኦፍ ሪዲዩሲንግ ሀንገር ኢን ማል ኑትሪሽን ሃው ዱ ዊ ኮነክት ዘ ዳትስ ኢን ሜክ ሹር ዲስ ፕራይቬት ኢንቨስትመንትስ ሪዘልት ኢን ፊውር ማል ኑሪሽ ቺልድረን ዌል ዊ ሃቭ ሪኮግናይዝድ ዘት ዊ ኒድ ዘ ፕራይቬት ሴክተር ኤንድ ዘር አር ሰርተን ቲንግስ ዘት ዊ ማስት ዱ አስ ጋቨርንመንት when it comes to infrastructural development we cannot expect the private sector to do that sometimes even land acquisition is a problem which we can best handle and of course also getting the farmers 
to realize that they need to enter into a partnership to those who are coming to invest in their areas. We also involve the traditional authorities. And of course, our Ministry for Agriculture is playing a very, very important role uh, in all of this. But one area is just of providing the marketing opportunities. Another area that we keep stressing to them is agro-processing. We have had a problem in years when uh, agricultural production has been good with post-harvest losses. And therefore, just sitting down with them and then letting them know what problems we have. But I believe that the most important thing for us to show our good faith, our willingness to work with them to ensure that the partnership that we have is mutually beneficial. Excellent. Thank you very much. And Prime Minister Mellis, we've, uh, we recognize that you know, so many people have associated a mental image of hunger uh, with Ethiopia. And at the same time, because of actions in the public sector and maintaining strong public investments in agriculture, uh, you were able to protect millions of Ethiopians during the recent drought from needing food aid and food assistance. Uh, could you speak to, uh, even as we're launching a new alliance to engage the private sector, could you speak to some of the comments you've shared with us privately about how important it is that we live up to our commitments to invest in, in public investment and in public institutions? <clears throat> Ultimately, uh, agricultural transformation in Africa is going to be a partnership between the smallholder farmer and the private sector. But the most important actor here is the smallholder farmer. That 70% of the population. Security. 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 70% of the ታላቁ <laughs> የቀድሞ የጋናው ፕሬዝዳንት ጆን አታሚልስ ንግግር በሚያጠሩበት ጊዜ አቶ መለስ ዜናዊ የጋናውን ፕሬዝዳንት አያት ካረጉ በኋላ ነበር አንገታቸውን ማዘቅዘቅ የጀመሩት ታዲያ ይህ ቪዲዮን በመሰር ነበር አቶ መለስ ዜናዊ በኢሳት ጋዜጠኛ በአበበ ገላው ጮህት የተነሳ አንገታቸውን እንዳዘቀዘቁ በማስመሰል ለህزب የተነገረው በቡድን ስምንት ሀገራት የመሪዎች ስብሰባ ላይ ለመገኘት ወደ አሜሪካ መዲና ዋሽንግተን በቅ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር መለዘናዊ አርብ ግንቦት 10 2024 ወይንም ሜይ 18 2012 ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው አቶ መስን በዘ የሚባል ሰው በጣም በጣም በሚያሳዝንና አጠያፊ በሆነ ሁኔታ የታሪክን ሂደት ለማዛባት ያረጋው ጥረት እኔም ተበልክቷለሁ መልስ የምሰጥበት ጉዳይ ነው ግለሰቡ ነው እንደዚህ አይነት ጥርጣሪ ለማስተር የሞከሩት እንግዲህ ግለሰቡ ከወያኔ ባሲ ጋር በቅርበት የሚሰራና የወያኔ ፕሮፓጋንዲስት የሆነ ሰው ነው እኔ በጽሁፍም በተለያዩ አስፈላጊም ከሆነ በፍርድ ቤት ጥምር ድፋራደው የምችል ሰው ነው እዚህ ላይ እንደሰማችሁት የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው መስፍን በዙ በፍርድ ቤት ፈርደዋለሁ ብሎ በሬዲዮ ላይ ሲናገር ለመሆኑ አስፈልጋ ይነበር ወይ የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው በሬዲዮ ላይ ሆኖ መስን በዙን በፍርድ ቤት ፈርደዋለሁ ብሎ ሲናገር ለመሆኑ ምን የተፈጠረ ነገር ይሆን እኔ አሜሪካን አገር የሰጠችኝን የመናገር መብቴን በመጠቀም ያየሁትን ኡነት ለህزب ለማካፈል ፈልጌ እኔ በማዘጋጀው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ኡነቱን ከማቅረብ በስተቀር ሌላ የተደረገ ነገር በፍጹም የለም ታዲያ የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው በዲሞክራሲ አምናለው ለዲሞክራሲ ነው የምታገለው የምጮሆ እያለም በአንጻሩ ደግሞ የመናገር መብት በተጠበቀባት አሜሪካን ሀገር ውስጥ ቁጭ ብሎ እኔ ኡነ ስለተናገርኩና ይህ ኡነት ደግሞ የእሱን ውሸት የሚያጋልጥ ሆኖ ስለላገኘው ብቻ 
አደባባይ ወጥቶ በፍርድ ቤት ፈረደዋል ብሎ ሲናገር በአንጻሩ ደግሞ የይሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው ተሳክቶለት ባለስልጣን ቢሆን ኖሮ ወይንም የጀነራልነት ማረግ አግኝቶ ጀነራል አበበ ገላው ቢሆን ኖሮ ወይ የሱን ጀነራልነትንማ እንኳን በእውኔ አይደለም በህልሜ ማሳየኝ ታዲያ መስም በዚህ ዑነት ተናገረ ብሎ በፍርድ ቤት እፋርዶአለው ያለግለሰብ ይህ ስልጣን ቢኖሮ ኖሮ ምን ሊያድረግ እንደሚችል እናንተው ገምቱት ይህንንም ፕሮግራም ለመስራት የፈለኩት የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው የኢሳትን ቴሌቪዥን ወክሎ በመናገሩ ነው አለበለዚያማ ግለሰቦች በተናገሩ ቁጥር ፕሮግራም ለስራብል ይሄንን የቴሌቪዥን ፕሮግራም የሚሰራው በትርፍ ጊዜ ስለሆነም ጊዜውም በፍጹም አይበቃኝም ነበር የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው እኔ አሁንስ በጣም አበዝዝ በሚል ርዕስ የለቀቁትን ቪዲዮ ከተመለከተ በኋላ ቪዲዮውን በማገጣጠም በመቀጣጠል እጅግ በጣም በሚያሳዝንና አጽያፊ በሆነ ሁኔታ ይወጣ ነው ብሎ በመናገር ከዛም ደግሞ በፍርድ ቤት እፋርደሃለው ሲለኝ እኔ ከለቀቁት ቪዲዮ ፍጹም ባልተለየ ሁኔታ በቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል አፌርስ ድርጅት የተለቀቀውን ቪዲዮ አበበ ገላው ሲመለከት ደግሞ እንዲሁ የቺካጎ ካውንስል ኦን ግሎባል አፌር ድርጅትንም በፍርድ ቤት እፋርዳለው ይሊሆን አሁንስ በጣም አበዙት የሚለውን ፕሮግራም አዘጋጀ ሳቀርብ ዋነኛው አላማ የኢትዮጵያችንን የፖለቲካ ሁኔታ እየጠለፉ ወይንም ሃይጃክ እያደረጉ በኢትዮጵያችን ስም ለምን ይዋሻሉ ነው አሁንም በኢትዮጵያችን ስም ሲዋሽ ይቃጠሉ እንጂ ዝም ማለለም የኤፍቢአይ መርማሪዎች አበበ ገላውን ለመቅደር የታቀደ ሲራ ከሸፉ በሲራው የተሳተፉ የህዋት ሰላዮች ምርመራ የተደረገባቸው ነው ስሙንም አንድ የአሜሪካ የፌደራል ወንጀል ምርመራ ኤፍቢአይ ግብራሃይ ባለፈው ወርመባቻ ላይ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ወደ ቦስተን ለኢሳት የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት በተጓዘበት ወቅት የግድያ ወንጀል ለመፈጸም በመዶለትና በማስተባበር ተግባር ላይ ተሰማርቶ የነበረና ለህዋት መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚሰልል የሚጠረጠር ግለሰብና በግብራ አበሮቹ ላይ ከፍተኛ ምርመራ መክፈቱን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገለጹ አበበ ገላውን ለመግደል ተጠነሰሰ የተባለውን ሴራ ኤፍቢአይ ከፍተኛ ምርመራ በማድረግ አከሸፈ በሴራ ላይ የተሳተፉትንም አስረ ተብሎ በኢሳ ቴሌቪዥን የተነገረውን ዜና ኤፍቢአይ እኔ ሴራ መኖርንም የሚያርጋግጥ ምንም አይነት ተጨባጥ ማስረጃ አላገኘሁም ከዚህ አለ ከተባለው ሴራ ጋር ተያይዞ ማንንም አላሰርኩም ኤፍቢአይ ከፍተኛ ምርመራ በማድረግ አበበ ገላውን ለመግደል ተጠነሰሰ የተባለውን ሴራ ኤፍቢአይ አከሸፈ ተብሎ የተነገረው ዜናና እንዲሁም ኤፍቢአይ አስር የተባለው ዜና ፍጹም ወሸት መሆኑን በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው የኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት በጣም ግልጽ በሆነ እንግሊዘኛ በጽሁፍ ስላረጋገጠበት ሁኔታስ አበበ ገላው ምን ይሊሆን ኤፍቢአይ ሴራውን አላከሸፍኩም በማለት በጽሁፍ ያረጋገጠው ኤፍቢአይ ወያኔ ስለሆነ ነው ይሊሆን አበበ ገላውን ለመግደል ተጠነሰሰ በተባለው ሴራ አካባቢ እኔ ከኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት በጽሁፍ ማስረጃ ከማግኘት በፊት የቮይስ ኦፍ አሜሪካ ጋዜጠኛ ከቦስተን ኤፍቢአይ የደረሰውን መረጃ በዚህ አይነት መልክ አቀርቦት ነበር እንግዲህ የኤፍቢአይ ባለስልጣናትን በድምጽ ይሄን የሰጠንን ቃል እንዲገልጹልን ያደረግ ነው ጥረት አልተሳካም ከዋና ቢሮአቸው ጋር ተነጋግረው በጽሁፍ ይሁን ስላሉ የሰጠንን ምላሽ ለአድማጮች በድጋሚ ላምብብ ጥቅስ የግድያ ሙከራ ነበር ለማለት የሚያስችል በቂና የታመነ መረጃ ላገኘንም ክስም አልመሰረትንም ይሄንን ቃል ያገኘ ነው ከቦስተን ከተማ የኤፍቢአይ ልዩ መርማሪ ግሬግ ኮምኮዊች ነው ኤፍቢአይ ከፍተኛ ምርመራ በማድረግ አበበ ገላውን ለመግደል የተነሰሰውን ሴራ ኤፍቢአይ አከሸፈ ተብሎ የተነገረውን ዜና የኤፍቢአይ ዋናው መስሪያ ቤት ፍጹም ሸት መሆኑን ግልጽ በሆነ እንግሊዘኛ በጽሁፍ በላከው መልእክት አረጋግጧል እንግዲህ አንገት አስደፋን ውሸት ኤፍቢአይ ሴራ ከሸፈ ውሸት 
ኡነቱ እጅግ በጣም ግልጽ በሆነ ሁኔታ ለህዝብ ከተነገረ በኋላ አሁን ደግሞ እንደገና አየር ላይ እየወጡ አይነ ያወጣውሽት ለህዝብ መናገር ምን ያስፈልጋል? ሁሉ ለጊዜ ዋሽቶም አኖር በፍጹም አይቻለም ኡነቱም ደግሞ ተደብቃ አትቀርም እግዚአብሔር አይቶ አይቶ መጨረሻ ላይ ኡነት እንድታሽንፍ ያደርጋል እስቲ እንግዲህ ከሰፈታቸው ይማሩ ዘንድ ለሚያወሩትም ወሸት እግዚአብሔር ይቅር ይባላቸው እያልኩኝ የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ መዝሙር አበቃለሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ መስን በዙ ነኝ መልካም አሁንስ በጣም አብዙት ክፍል 3 የዘገየው በጊዜ ጥረት ምክንያት ነው በቅርብ ጊዜ ተላለፋል ኢትዮጵያ ሀገራችን በሰላም ለሰላም ትኖር